తమిళనాడు అధికారులు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు తమిళనాడు ఏపీ సరిహద్దుల వద్ద మూడు గోడలను నిర్మించారు ఇదేంటి అని అంటే కరోనా కట్టడి కోసమని సమాధానం చెప్తున్నారు చిత్తూరు జిల్లాలోని మూడు సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో వేలూరు జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు గోడలు నిర్మించారు అధికారులు పలమనేరు సమీపంలోని గుడియతాంబెల్లి రహదారి తిరుతుని మార్గంలోని సెట్టింగ్ టంగాల్ రహదారితో పాటు బొమ్మ సముద్రం వద్ద నుంచి తమిళనాడుకు వెళ్లే మార్గాలకు గోడలు కట్టారు ఏడడుగుల ఎత్తు వరకు సిమెంటు గోడలను కట్టేశారు అయితే తమిళనాడు అధికారుల తీరుపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి గోడ నిర్మాణంపై చిత్తూరు జిల్లా అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు స్థానికులు తమిళనాడు అధికారులు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు తమిళనాడు ఏపీ సరిహద్దుల వద్ద మూడు గోడలు నిర్మించారు ఇదేంటి అని అంటే కరోనా కట్టడి కోసమని సమాధానం చెప్తున్నారు చిత్తూరు జిల్లాలోని మూడు సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో బేలూరు జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు గోడలను నిర్మించారు అధికారులు పలమనేరు సమీపంలోని గుడి ఎత్తాం వెళ్లే రహదారి తిరుతని మార్గంలోని సెట్టింగ్ తంగాల్ రహదారితో పాటు బొమ్మ సముద్రం వద్ద నుంచి తమిళనాడుకు వెళ్లే మార్గాలకు గోడలు కట్టారు ఏడడుగుల ఎత్తు వరకు సిమెంటు గోడలను కట్టేశారు అయితే తమిళనాడు అధికారుల తీరుపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి గోడ నిర్మాణంపై చిత్తూరు జిల్లా అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు స్థానికులు మహేశ్వరి ఇప్పటి వరకు కూడా మనం ప్రపంచ దేశాల మధ్య ఉన్నటువంటి సరిహద్దులను చూసాం కానీ కరోనా పుణ్యమ అని రాష్ట్రాల మధ్య సరిహద్దుల మధ్య ఒక గోడలు అనేది నిర్మించడం కూడా కరోనా వల్లే జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు రా దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఒక్క ఏపీ తమిళనాడు సరిహద్దు ప్రాంతంలోనే ఈ విధంగా మనం చూస్తున్నటువంటి ఆరడుగుల ఎత్తులో దాదాపు చాలా స్ట్రాంగ్ గా దీన్ని నిర్మించడం కూడా జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు ఇది వేలూరు జిల్లా కలెక్టర్ తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయం కారణంగా మొత్తం చిత్తూరు జిల్లా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి మూడు చోట్ల ఇటువంటి భారీ గోడలను కట్టారు ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి ఇటు ఎటు పోలేకుండా కూడా ఈ గోడల నిర్మాణం అనేది అయితే జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు దాదాపు నిన్న సాయంత్రం నుంచి చేసినటువంటి ఈ మొత్తం పనులన్నింటినీ కూడా పూర్తిగా చేస్తూ చేసుకుంటూ వచ్చేసారని చెప్పుకోవచ్చు అయితే దీని మీద పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు అనేది కూడా వస్తూ ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ఇటు ఏపీ నుంచి కావచ్చు ఇటు తమిళనాడు నుంచి వెళ్లే వాళ్ళందరూ కావచ్చు ఎక్కువగా ఈ యొక్క రహదారులనే వినియోగించుకుంటూ ఉంటారు ఎక్కువగా తిరువల్లూరు నుంచి కావచ్చు వేలూరుకి సంబంధించి కావచ్చు ఇక్కడే ఏపీ నుంచి చెన్నై కన్నాలన్నా చెన్నై నుంచి ఇటు రావాలన్నా కూడా ఇది ఒకటే మార్గాలుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కానీ ప్రస్తుతం అటువంటి మార్గాలు ఏదీ లేదు మొత్తం కూడా పూర్తిగా మూసివేసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది ఎక్కువగా ఇటు చిత్తూరు జిల్లాకు సంబంధించి ఏదైనా అనారోగ్యంతో ఉన్న వాళ్ళు గుండు జబ్బు కావచ్చు ఏదైనా అత్యవసర సమయాల్లో గర్భిణీలు కావచ్చు సమీపంలో ఉన్నటువంటి వేలూరు ఆసుపత్రికి వెళ్ళాలంటే ఇది ఒకటే రహదారిగా ఉన్నది చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఈ రహదారిని మొత్తం కూడా పూర్తిగా గోడలతో కట్టివేయడం కారణంగా ఇటు ఏపీలో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి చిత్తూరు జిల్లా వాసులు కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎందుకు ఇటువంటి ప్రయత్నాలు ఎందుకు చేశారో కూడా అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి మరొక వైపు తమిళనాడు రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా కేసులు నమోదవుతున్నాయి ఇప్పటికే పద్దెనిమిది వందలకు పైగా కూడా కేసులు అనేది నమోదైన నేపథ్యంలో ప్రతి జిల్లాలో కూడా కేసులు అనేది తారాస్థాయిలోనే నెలకొని ఉన్నాయి ముఖ్యంగా చెన్నై లాంటి నగరంలో అయితే ఏకంగా ఐదు వందల యాభై కేసులు నమోదైనటువంటి పరిస్థితి ఈ రకంగా కేసులన్నీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో చాలా పటిష్టంగానే అక్కడ లాక్డౌన్ అనేది అమలు చేస్తున్నారు కొత్తగా ఐదు జిల్లాలకు సంబంధించి పూర్తిగా ఆడ లాక్ లాక్డౌన్ తో పాటు షట్ డౌన్ ప్రక్రియ అనేది కూడా కొనసాగుతుంది ఈ టైంలో వేలూరు జిల్లా కలెక్టర్ ఒక కొత్త సరికొత్త ప్రద ప్రతిపాదన తీసుకుని వచ్చారు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఇప్పటి వరకు కూడా ఏదైతే ఇటు సరిహద్దులు వెంట ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్క చోట కూడా లారీలను ఆపటము నిత్యావసర సరుకులకు మాత్రం అనుమతి చెప్పి ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పిన నేపథ్యంలో వాటిని మాత్రం తనిఖీ చేసి అనుమతించేవారు కానీ ప్రస్తుతం అటువంటి పరిస్థితి ఏది కూడా ఈ యొక్క వేలూరు జిల్లాకు సంబంధించి రహదారుల్లో ఎక్కడా కూడా లేకుండా పోయిందని చెప్పుకోవచ్చు వచ్చే వాహనాలన్నీ కూడా ఎటు వెళ్లాలో తెలియకుండా అక్కడే ఆగిపోతున్నాయి కాబట్టి ఆల్రెడీ నిత్యావసర సరుకు మాత్రమే పర్మిషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రస్తుతం అది కూడా తీసుకోరాలనేటువంటి పరిస్థితి అయితే ఇక్కడ నెలకొందని చెప్పుకోవాలి ముఖ్యంగా ఆరోగ్య పరమంతో పాటు నిత్యావసర సరుకులకు సంబంధించి తీసుకెళ్లే వాహనాలకు ఇది ఒక పెద్ద సమస్యగానే మారిందని చెప్పుకోవాలి అయితే ఇటు వైపు వచ్చే వాహనాలన్నిటినీ కూడా తిరువల్లూరు నుంచి అటు సైడ్ కు తీసుకుని వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి నెలకొనింది మొత్తం ఈ రకంగా ఇటు ఏపీతో పాటు ఏదైతే తమిళనాడు సరిహద్దుల్లో మొత్తం ఈ రకంగా పరిస్థితి ఏర్పడింది మరొక వైపు తిరువల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్ మాత్రం ఎటువంటి ఆదేశాలు జారీ చేయలేదు తిరుత్తని మార్గంలో కావచ్చు పక్కన ఉన్నటువంటి సేల మార్గంలో ఎక్కడా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా బాగానే ఉన్నప్పటికీ ఒక్క వేలూరు జిల్లా కలెక్టర్
ఈ విధమైన నిర్ణయం తీసుకోవడంపై మాత్రం విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి ఇప్పటికే స్థానికులు అధికారులతో పాటు ఎంఆర్ఓతో పాటు అందరూ కూడా జిల్లా అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయడం కూడా జరిగింది దాని తర్వాత వారందరూ కూడా ఉన్నతాధికారులకు కూడా చెప్పినటువంటి పరిస్థితి అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులు మాత్రం తమిళనాడులో ఎక్కువ కేసులు వస్తున్నాయి చెన్నైలో కావచ్చు ఇటు వేలూరులో కావచ్చు ఎక్కువ కేసులు నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో వారెవరూ కూడా ఇటు రాకుండా ఉంటే మాకు కొద్దిగానే హ్యాపీగానే ఉంటుంది అయితే పంటను చాలా మంది సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వారు తమిళనాడుకు ఏదైతే కోయంబేడ్ మార్కెట్ కు వెళ్ళి అమ్ముకునే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ ప్రస్తుతం అటువంటి పరిస్థితి లేకపోయిందని చెప్పి మాత్రం వారు కొంత ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే నెలకొంది అని చెప్పుకోవాలి మొత్తం ఆరు అడుగుల మేర గోడ అనేది నిర్మించారో కేవలం ఎవరైతే నడకదారులు వెళ్ళేవారు ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఈ ఊరికి ఆ ఊరికి వెళ్లాలంటే అది కూడా పోలీసుల అనుమతితోనే పంపుతూ ఉన్నారు పోలీసులు కూడా ఇక్కడ కాపలాగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వారిని కూడా ఒక ముగ్గురు కానిస్టేబుల్ ను పెట్టి మొత్తం కూడా నిరంతరం ఎందుకంటే ఎవరైనా కొద్దిమంది టూ వీలర్ ని ఎత్తి ఆ పక్కన దింపుకొని వెళ్లేవారు కూడా చాలా మంది ఉండే నేపథ్యంలో వారిని కూడా ఎవరిని కూడా లోపలికి అనుమతించకూడదు అన్న చాలా పగడ్బంది ఆదేశాల నేపథ్యంలో ఆ దిశగా అధికారులందరూ కూడా కింది స్థాయి సిబ్బంది కూడా వ్యవహరిస్తూ వస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఈ యొక్క దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ రకమైనటువంటి సరిహద్దుల్లో గోడ నిర్మాణంపై మాత్రం విమర్శలు అనేది మాత్రం తమిళనాడు ప్రభుత్వం మీద కూడా వెలువెత్తుతున్నాయి అయితే మరి చూడాలి ఇప్పుడు ఇటు సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ విషయం మీద పెద్ద కాంట్రవర్సీగానే కాంట్రవర్సీ నెలకొందని చెప్పుకోవచ్చు ఎక్కడా లేని విధంగా ఈ విధంగా ఇలా చేయడం ఏంటి అనేది కూడా పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వస్తున్న నేపథ్యంలో మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి వేలూరు జిల్లా కలెక్టర్ తో ఇప్పటికే అధికారులు మాట్లాడినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది మరి అధికారులు అక్కడ అధికారులు ఏ విధంగా స్పందిస్తారు ఈ గోడ అనేది ఉంటుందా ఉండదా అనేది కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా మారింది ఇప్పటి వరకు ప్రపంచ దేశాల మధ్య మాత్రమే ఇటువంటి గోడ నిర్మాణాలు అనేది చూసాం కానీ ఎన్నడూ లేని విధంగా కరోనా పుణ్యమాని రాష్ట్ర సరిహద్దుల వెంట కూడా ఇటువంటి గోడ నిర్మాణాలు జరగడంపై మాత్రం తీవ్ర అభ్యంతరం అయితే వ్యక్తమవుతుంది ఓటు ఓకే థ్యాంక్ యూ కార్తీక్